إنه أحد أهم التماثيل التاريخية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة والتي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين ذلك التمثال الذي يجلس شامخا منذ آلاف السنين يراقب القاهرة والجيزة أو ربما يحرسهما صامتا لا يفصح عن أسراره فكل بناء تقريبا في مصر القديمة به نقوش تخبرنا عن قصته وقصة من بناه وبعض المعلومات المهمة عنها باستثناء ذلك التمثال الذي لا يعرف عنه الكثير والذي دارت حوله الكثير من الأسئلة من بناه؟ وإلى أي عصر يعود؟ ولماذا فقدت أنفها؟ وهل أغمض عينيها؟ ذلك هو تمثال أبي الهول في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى الحضارة المصرية القديمة لنتعرف على تمثال أبي الهول محاولين كشف الأسرار التي تكتنف ذلك التمثال تابعونا للنهاية إذا ذهبت يوما إلى مصر فلا شك أنك قد ذهبت إلى منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة ورأيت هناك تمثال أبي الهول الذي يقع في المنطقة الجنوبية بمحيط الهرم الأكبر وعلى الضفة الغربية لنهر النيل وقد نحت في الصخر ويبلغ طوله 73 مترا وعرضه 6 أمتار وارتفاعه 20 مترا وهو يمثل مخلوقا له رأس أسد ورأس إنسان مع بعض الاختلافات ويحتوي التمثال على أربعة سراديب الأول عند رأس أبي الهول وعند الحفر وجدوا جزءا من ملابس الرأس الذي كان يرتديه أبو الهول والثاني من الجانب الشمالي للتمثال ولكن لم يقدر أحد على دخوله أما عن الثالث فموجود في صدر أبي الهول والذي اكتشفوا لوحة تسمى بلوحة الحلم وكانت ترجع لتحتمس الرابع والسرداب الرابع موجود في مؤخرة التمثال والذي يقال إن لعنة الفراعنة تحرس هذا السرداب وبحسب أكثر النظريات شيوعا فإن تاريخ بناء أبي الهول يرجع إلى فترة حكم الملك المصري خفرع حوالي عام 2525 و2532 قبل الميلاد حيث يقع تمثال أبي الهول ومعبده الموجود أمامه بجوار معبد وادي خفرع مباشرة والجزء السفلي من الطريق الصاعد المؤدي إلى معبده الجنائزي والهرم كان الملك خوفو والد خفرع هو من بنى الهرم الأكبر أقدم الأهرامات الثلاثة وأكبرها وعندما أصبح خفرع ملكا بنى هرمه الخاص بجانب هرم أبيها حيث كان هرمه أقصر بعشرة أقدام من الهرم الأكبر ومحاطا بتجمع أكثر تفصيلا يشمل أبا الهول وتماثيل أخرى وبالنظر إلى تنظيم الأهرامات وأبي الهول يعتقد بعض الباحثين بوجود هدف روحي أو ديني لتشييد أبي الهول ومجمع المعابد وهو بعث روح الملك خفرع بواسطة توجيه طاقة الشمس والمعبودات الأخرى لكن هل هذه النظرية صحيحة؟ الواقع أن تلك النظرية التي عرضناها والتي تعرف عليها علماء الآثار لفترة طويلة ليست مؤكدة تماما فليس هناك أي أدلة تؤيد تلك النظرية بل إنه مع تطور الأجهزة الحديثة التي أتاحت للباحثين إجراء دراسات وأبحاث على أبي الهول وأحجاره بدأت الشكوك تحوم حول العمر الحقيقي لأبي الهول وتاريخه وظهرت الكثير من النظريات مثيرة للاهتمام من أبرزها ما عرفت بفرضية التعرية المائية لأبي الهول والتي جاء بها روبرت ميلتون الأستاذ في علوم الطبيعة بجامعة بوسطن فقد أكد ميلتون من خلال دراسة الأحجار المكونة للجزء السفلي من جسد تمثال أبي الهول أو قاعدة التمثال أن هناك آثارا جيولوجية واضحة لتأكل تلك الأحجار بسبب هطول أمطار كثيفة أو جريان مستمر للمياه لفترات طويلة وهو الأمر الذي يتعارض مع العمر المذكور لأبي الهول من قبل علماء الآثار وهذا لأن الظروف المناخية في المكان الموجود به التمثال منذ خمسة ألاف عام لا تتناسب مع وجود المياه فقد كانت تلك المنطقة قاحلة تماما الغريب أن الجزء العلوي من أبي الهول لا يظهر عليه عوامل التعرية المائية نفسها بل عوامل تعرية ناتجة من الرياح والرمال وهي التأثيرات المتوافقة مع مكان وجود أبي الهول حاليا في محافظة الجيزة ويوضح ميلتون أن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن الجزء السفلي من تمثال أبي الهول يعود تاريخه لفترة تسبق ما ظنه علماء الآثار ووفقا للظروف المناخية في تلك المنطقة الصحراوية فهي لم تتعرض لتلك الكمية من هطول الأمطار أو جريان المياه سوى من 12 ألف عام تحديدا في نهاية العصر الجليدية 
بالطبع من الصعب أن يتصور أحد أن يكون عمر أبي الهول يعود للعصر الجليدي لأن رأس تمثال تجسد بوضوح رأس ملك مصري كما عرفناها في جميع التماثيل الأخرى لكن ميلتون يفترض أن تلك الرأس التي نراها الآن ليست الرأس الأساسية لأبي الهول موضحا أن حجم الرأس بالنسبة للجسد يعد أصغر نسبيا ومن الممكن أن يكون تمثال الأصلي كان لأسد كامل أو لبؤة وبعد أن تهدم الرأس أعاد المصريون نحته مرة أخرى على شكل رأس بشر شريا بحسب نظريته هل اندهشت من تلك النظرية؟ دعنا نزدك من الشعر بيتا فلدينا نظرية أخرى أثيرت حول عمر بناء أبي الهول ففي عام 2008 قدم العالمان الأوكرانيان مانشيف فاجيزلاف وألكسندر بروخمونكو ورقة بحثية قدروا فيها عمر تمثال أبي الهول بما يزيد عن 75 ألف عام واستند تلك الدراسة إلى وجود تطابق تام لشكل تأكل الكهف العلوي الكبير على تمثال أبي الهول مع مستوى سطح الماء الذي وجد في أوائل العصر البليستوسيني ما يعني أن أبي الهول كان مغمورا جزئيا في ذلك الوقت ثم جاءت نظريات أخرى غير مدعومة تقول بأن عمر أبي الهول هو 36 ألف عام لكن حتى الآن لم يقدم علماء الآثار أي نفي أو إثبات لأي من تلك النظريات ليبقى العمر الحقيقي لأبي الهول لغزا يحير العلماء هذا بجانب سبب بنائه واسمه الأصلي الذي بني به حيث يقال بأن أبا الهول كان يعرف قديما عند المصريين القدماء باسم روتي أو بوحول وعندما جاءت الحملة الفرنسية تم اكتشافه وقتها قامت عاصفة وكشفت عن جزء صغير منها وعندما تم تنقيب وإزالة الرمال وجدوا تمثالا ضخما أطلق عليه بوحول وحرف فيما بعدها إلى أبي الهول احذر من الأسد فهو المسؤول عمن سمح لهم بالمرور أو أمروا بالمجيء احذر من الأسد نص مذكور في نصوص الأهرام دفع البعض ممن يؤمنون بخرافة الأبراج إلى الاعتقاد بأن أبا الهول هو الحارس لبوابة الأسد حيث تقول إحدى الأساطير أن تلك البوابة الفلكية بين الأرض والسماء تفتح حينما يكون النجم سيريوس الأكثر سطوعا في السماء في أقرب نقطة له من الأرض حيث يكون ثابتا فوق الهرم الأكبر بالضبط خلال شهر أغسطس من كل عام وتلك البوابة وفقا للأسطورة يحرسها أسد هو أبو الهول وحتى يمر البشر نحو حياة أفضل وصحة أفضل عليهم يأتوا إلى الحارس أبي الهول ويطلب الإذن بالعبور ولك أن تتخيل أن تلك الخرافة قد صدقها البعض حتى إن بعض السائحين يأتون لزيارة أبي الهول لينفذوا من بوابته إلى عالم الروح على حد وصفهم ولم تقف الأساطير والشائعات عند هذا الحد فهناك من يدعي بوجود غرفة سرية تحت تمثال أبي الهول تحتوي على وثائق لحضارات مختلفة شهدتها مصر قديما وأن أبي الهول حامل أسرار الحضارة المصرية وغموض الوجود لكن الدكتور زاهي حواس نفى وجود غرفة تحت أقدام أبي الهول مؤكدا عدم وجود دليل علمي وعند دخوله إلى الحفر والسراديب الموجودة في أبي الهول لم يجد أي دليل لهذه الادعاءات حيث إن تحت أبي الهول صخرة صمع دعنا نعود إلى أبي الهول ونتأمله جيدا أجل إن أنفه مفقود ولكن لماذا؟ حسنا ذلك الأمر ليس مؤكدا فهناك من يتهم الحملة الفرنسية التي احتلت مصر في الفترة ما بين عام 1798 و 1801 بأنها السبب وراء ذلك حيث يقال بأن قذيفة من إحدى مدفعيات بوناباط أصابت التمثال وتسببت في إلحاق الضرر بأنفها لكن الرسوم التي وضعها المستكشف الدنماركي فريدريك نوردين لأبي الهول عام 1737 أي قبل أكثر من 50 عاما من وصول الحملة الفرنسية تثبت أن أبا الهول كان بدون أنف أصلا كما صارت شائعات أخرى تتهم البريطانيين أو المماليك بتدمير أنف أبي الهول بينما يقول المؤرخ تقي الدين المقريزي أن أنف أبي الهول هشمها متصوف يدعى محمد صائم الدهر الذي كان يؤمن أن الآثار أوثان يجب هدمها لم تكن أنف أبي الهول فقط هي المفقودة فهناك أيضا ذقنه التي يحتفظ بجزء منها بالمتحف المصري وجزء آخر بالمتحف البريطاني كما تسببت العواصف الرملية والعوامل الأخرى في تأكل بعض أجزاء التمثال خاصة الرقبة وبعض الأجزاء في الجانب الأيسر والقدمين بالإضافة إلى الجزء الخلفي للتمثال ها هي ذي شائعة جديدة ومثيرة للسخرية ترتبط بأبي الهول فقبل أيام قليلة انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يصور تمثال أبي الهول وهو مغمض العينين 
ورغم سذاجة الشائعة إلا أنها لاقت جدلا وأحدثت ضجة كبيرة في البلاد الأمر الذي استدعى توضيحا من كبار الخبراء الأثريين الذين أكدوا بأن الأمر مجرد خرافة وأن من نشر تلك الصور قام باستخدام الفوتوشوب أو قام بتصوير أبي الهول بزاوية تصوير معينة أظهرت عينيه كأنهما مغمضتان ليس أكثر برأيكم لماذا تثار كل تلك الأساطير عن تمثال أبي الهول؟ نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات